Praise the Lord, everyone. ¿Cuántos decimos gloria al Señor? If we can stand to our feet, si nos podemos poner en pie. If you can turn around and, and greet your neighbor from the distance, si puedes saludar a su hermano, su hermana de una distancia. It's good to see everyone in the house of the Lord this afternoon. Es bueno ver a cada uno de ustedes aquí en esta tarde. And God has given us breath and life today. El Señor nos ha dado respiro, aliento y vida el día de hoy. And I'm thankful that I serve a God that is alive and well. Amen. Estoy agradecida que sirvo a un Dios vivo que no está muerto, sino que vivo está en mí el día de hoy. He is alive in me today. Amen. So let's worship that God that is alive and well. Vamos a alabar a ese Dios que está vivo y, y que está en este lugar. God's not dead. He's alive. God's not dead. He's alive. God's not dead. He's alive. I feel him in my hands. I feel him in my feet. I feel him all over me. God's not dead. He's alive. God's not dead. He's alive.
see, you may think that we Pentecostals are crazy sometimes. Quizás usted piensa que los pentecostales somos locos a veces. But that's because you don't know where God brought me from. Es porque usted no entiende de donde Dios nos ha sacado. De donde Dios nos ha liberado. He has set us free. Amen. We are free today. Somos libres el día de hoy. Por eso podemos decir, that's why we can say, look what the Lord has done in me. Yes. Let's sing it one more time and worship Him. See, look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He healed my body. He touched my mind. He saved me just. There's nobody like Jesus. No hay nadie como nuestro Señor. The Holy Spirit is here in this place. El Espíritu Santo aquí está en este lugar. Whatever you need, the Holy Spirit is here to supply. Lo que usted necesite, aquí está el Espíritu Santo para suplir. So let's say, Lord, I want that Spirit to rain down on me. Señor, yo quiero que ese Espíritu Santo caiga sobre mí. Thank you, Jesus.
tan poderoso sopla Dios aquí abre hoy los cielos lléname de ti como fuego quemador purifícame con tu espíritu hoy bautízame como fuego quemador purifícame con tu espíritu hoy bautízame con fuego manda tu what we desire today. Amen. Yesterday I decided to come back around this area. It's been a while since I've done a prayer drive in the area. We did it consistently in November. And I think we felt the, the power of those prayers. And I decided this week I'm going to be doing this quite a bit. Everything that impedes the presence of the Lord. Todo lo que impide la presencia de Dios. The move of God's Spirit. Y el mover de su Espíritu. Must go in Jesus' name. Tiene que irse en el nombre de Jesús. There must be liberty in the house of God. Tiene que haber libertad en la casa de Dios. I want there to be liberty here today. Yo quiero que haya libertad aquí el día de hoy. Is anybody beginning to feel something you like? Hay alguien que siente algo que le gusta. Amen. Let's give the Lord a good hand clap right now. Démosle un aplauso al Señor ahora. And you may be seated. Pueden tomar asiento. And Brother Casey, if you could come with Brother Adrian there, please receive our tithe and our offerings. Vamos a recibir nuestros diezmos y ofrendas. Remember that we have an evangelist today and we want to be a blessing to him. So if you have something extra you can give. Y queremos ser de bendición a nuestro evangelista el día de hoy si tiene algo extra para poder dar. Would be deeply appreciated. Lo apreciaríamos. Amen. Dear Lord, we thank you for the moving of your spirit that we feel thus far. I pray that you bless our giving, Lord. Give the bless the giver and the gift. We pray in the name of the Lord Jesus. Amen. Make our announcements. Go ahead. Vamos a hacer nuestro, we're going to be our announcements. Vamos a hacer los anuncios. And tomorrow night we'll have our prayer conference call. Mañana vamos a tener nuestra llamada telefónica de oración. Yeah, last week we had it in person. La semana pasada lo tuvimos en persona. And I had to be back in the office doing some things while they were praying. Y yo tenía que estar haciendo algunas cosas en la oficina mientras que estaban orando. But you could hear quite a few people calling on God. Pero se podía oír a muchas personas allí clamándole a Dios. And then I'd like to hear that before service on Sundays. Y me gusta escuchar eso aquí el domingo antes del Amen. culto. Just make sure you get here a little early. Hallelujah. Entonces asegúrese de llegar un poco temprano. A good 15, 20 minutes before church. 
church and let's bring down the house. Unos 15 20 minutos antes del servicio comenzamos con oración. Our midweek service is on Thursday. Nuestro culto de entre semana es son los jueves. And this last week the first time we've allowed people to be in person on shields. Y esta semana pasada fue la primera vez que dejamos ya que todos puedan venir a la calle en shields. And it sure felt good to preach to a live audience. Y se sentía bien poder predicarle a a gente que estaba allí. I could feel the anointing of the Holy Ghost. Se podía sentir la unción del Espíritu Santo. So if you'd like to be in that Thursday service, please come this week. Entonces si usted quiere estar en persona en ese culto, por favor puede venir esta semana. We'll be online as well. Y va a estar en línea también. And then Friday night and Saturday. Y este viernes y sábado. We have the district Spanish conference. Tenemos la conferencia distrital hispana. We're going to be leaving at five o'clock on Friday. Vamos a estar saliendo a las cinco de la tarde el viernes. And uh, at eight thirty in the morning on Saturday. Y a las ocho y media de la mañana el día sábado. We're going to Bakersfield. We'll be coming back. Estamos yendo a Bakersfield y vamos a volver. It's going to be a great, great time in the Lord. Y va a ser un buen tiempo en la presencia de Dios. All Spanish singing, all Spanish preaching. Todo cánticos y predicación será en español. And I will text out the address this week. Y voy a estar mandándoles un mensaje con la dirección que es. Amen. If you are planning on riding with us, si usted quiere ir con nosotros en uno de los Amen. vehículos, you got to be there on time Friday and on time Saturday. Tiene que llegar a tiempo. Amen. Five o'clock Friday, eight thirty Saturday morning. Cinco de la tarde salimos el viernes ocho y media de la mañana el día sábado. Amen. We'll go and come back. Y vamos a ir para poder después volver. Going to be volver. a great time. Y va a ser un buen tiempo. And then next Sunday, everybody. I say 1 p.m. Todos digan a la una el domingo que viene. Amen. I'd like for Sister Veronica, Veronica to come. Me gustaría que venga la hermana Verónica aquí adelante. We got a baptismal certificate for her. Tenemos un certificado de bautismo para ella. Amen. She was baptized in Jesus' name last Sunday. Ella el domingo pasado fue bautizada en el nombre de Jesús. Always happy when somebody obeys the scripture. Siempre estamos contentos cuando alguien decide obedecer la palabra de Dios. When you obey the word of God, you bring God's blessings upon your life. Cuando uno obedece la palabra de Dios, trae la bendición de Dios sobre su vida. Many people do not do what God blesses. Y mucha gente no hace lo que Dios bendice. But if you obey His word, pero si uno obedece su palabra, then God will bless you. Dios te bendecirá. And let's stand together this morning. Vamos a ponernos de pie en esta mañana in Psalms chapter 6 and verse 6 en el Salmo 96 versículo 6 it says honor and majesty are before him dice alabanza y magnificencia delante de él strength and beauty are in his sanctuary poder y gloria en su santuario so if you need strength you're in the right place today si usted necesita fuerzas está en el lugar correcto in verse 7 it says give unto the Lord el versículo 7 dice tributad a Jehová O ye kindreds of the people O familia de los pueblos. Give unto the Lord glory and strength. Dada Jehová la gloria y el poder. So when we worship Him, cuando le alabamos, we should worship Him, giving Him glory. Debemos alabarle dándole toda la gloria. And with all of our strength. Y con todas nuestras fuerzas. Because He's given that to us. Porque él nos ha dado todo a nosotros. It says, Give unto the Lord the glory due unto His name. Dada Jehová la honra debida a su nombre. Bring an offering. Traed ofrendas. An offering is not only what we give in our finances. Eh, una ofrenda no es solamente lo que damos financialmente. But it can also be an offering of praise and worship. Pero también puede ser una ofrenda de alabanza, de adoración. So we want to give him an offering of praise today. Entonces queremos darle una ofrenda de alabanza el día de hoy. We want to give him all of the praise and the glory. Queremos darle toda la gloria, toda la alabanza. Because he deserves it today. Él se lo so I want you to worship with me as we sing. Entonces, adórale conmigo mientras que cantemos. Hallelujah belongs to you. My hallelujah belongs to you. Can you 
help me sing? My hallelujah belongs to you. Say you deserve, you deserve it. 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 Conmigo, aleluya, es para ti. Mi aleluya, mi aleluya, es para ti. Lo mereces, lo mereces, lo mereces, lo mereces. Glory. 
anybody that deserves it si hay alguien que lo merece, is our Lord Jesus Christ es el Señor Jesucristo, a God that never fails un Dios que nunca falla, never late nunca llega tarde, is always there for us siempre está allí para nosotros. what a beautiful presence of the Lord in this house y this morning qué hermosa presencia se siente en la casa esta tarde. amen keep your mind and focus on what God is trying to do si usted puede tener su mente enfocada en lo que Dios quiere hacer and we have our evangelism tenemos nuestra evangelista David Puentes is going to be preaching. hermano David Puentes nos va a estar predicando I trust that God is going to use him. y yo confío que Dios le va a usar going to use him in a great way. lo va a usar en gran manera Something is going to happen in this service. algo va a suceder en este culto Somebody's going to receive the baptism of the Holy Ghost. alguien va a recibir el bautismo del Espíritu Santo Somebody's going to be healed. alguien va a ser sanado Somebody's Somebody's going to be baptized in water in the name of Jesus. Alguien va a ser bautizado en agua en el nombre de Jesús. Great things are going to happen. Grandes cosas van a suceder. Amen. So we want our evangelist to come. Entonces queremos que venga nuestro evangelista. And from Stockton, California. Desde Stockton, California. Amen. Clap your hands, all ye people. Amen. Dele un aplauso al Señor. And if you have a shout for the Lord, why don't you give it to Him si, right now? Si tiene un grito para el Señor, dáselo, por favor. I think we can do a little better than that here this afternoon. Yo creo que lo podemos hacer un poco mejor en what esta tarde. Clap our hands right now unto the Lord. Vamos a aplaudir nuestras manos para el Señor. And why don't you give a shout of triumph? Y dar un grito de júbilo. A shout of victory. Un grito de victoria. We are victorious this afternoon. Somos victoriosos. In esta tarde. For we have won the battle. Porque hemos ganado la batalla. He has risen again. Él ha resucitado de nuevo. He has the keys of heaven. Él tiene las llaves del cielo. And he has the keys of hell. Las llaves del infierno. He deserves the praise and the worship. Él merece la alabanza he y la adoración. The glory. Él merece la gloria. He deserves to be exalted. Él merece ser exaltado. I wonder if there's somebody in this house that can join me in worshiping God like how he deserves to be worshipped hallelujah hallelujah I feel faith in this house right Yo now. Siento fe en este lugar ahora. I feel faith in this house right now. Yo siento fe en este lugar ahora. I feel faith rising right now. Yo siento que la fe está subiendo. I feel the gift of faith operating right now. El don de fe está operando ahora. And if you have a sickness in your body, si usted tiene una enfermedad en su cuerpo, you will be healed right now. Usted será sano ahora mismo. And if you have an Addiction, si tiene alguna adicción, you will be set free right now. Puede ser liberado ahora That's mismo. how much faith is in this building. Es cuánta fe hay en este lugar. That is the God that's in this place right now. Es el Dios que está en este lugar ahora He's mismo. about to touch your body. Él va a tocar su cuerpo. He's about to restore your soul. Él va a restaurar tu alma. He's about to liberate your mind. Él va a liberar tu mente. But I'm going to ask you one more time. Voy a pedirle una vez más. Do you believe? ¿Cuántos creen? Do you believe? ¿Cuántos creen? Do you believe? ¿Cuántos creen? Shout amen. Sing amen. Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-
I feel the Holy Ghost. Yo siento el Espíritu Santo. I feel the Holy Ghost. Yo siento el Espíritu Santo. I feel like someone's going to get filled with the Holy Ghost. Siento que alguien va a ser llena del Espíritu Santo. I feel like someone's going to get baptized in Jesus' name. Que alguien se va a bautizar en el nombre de Jesucristo. I'm telling you, I'm used to this kind of atmosphere. Yo estoy acostumbrado a esa clase de ambiente. Pastor Sones knows that at my pastor, el pastor Sones conoce que mi pastor, my father, he pastors a church in New York. Mi padre pastorea una iglesia en Nueva York. And I was born in New York. Yo fui nacida en Nueva York. I was raised in New York. He criado en Nueva York. And people say that when they grow up, y la gente dice que cuando crecen. Little kids, they uh, grab a hold of something, right? Y los niños ahí agarran algo. They grab a hold of a certain blankie or something like that, something that can signify themselves. Uh, agarre algo que les identifique. But I grabbed a hold of a microphone. Pero yo agarré un micrófono. Micro when I was born. Cuando yo nací. And at the, year, at the age of 10 years old. Y a la edad de 10 años de edad. I was in a street corner in New York City. Ya estaba en la esquina en la ciudad de Nueva York. With a bullhorn in one hand. Ahí con un micrófono en una mano. And a set of tracks in the other. Ahí con folletos en la otra mano. And I didn't have anyone to tell me amen. Y no tenía nadie que me decía amen. I didn't have anyone that was with me. Nadie estaba conmigo. But I continue to preach the word. Pero yo predicaba la palabra. So I'm here to tell you today. Estoy aquí para decirte hoy. Your silence is not going to intimidate me. Que la silencio no me va a intimidar. Your silence is not going to intimidate God. Su, su silencio no va a intimidar a Dios. God is still going to move. Dios se va a mover. God is still going to work. Dios va a trabajar. God is still going to heal. Dios va a sanar. God is still going to fill. Dios va a llenar. Whether you shout or you don't. Aunque usted salte Whether you no. say amen or you don't say amen. Si diga amen, oh this no. preacher is going to continue to preach este va a and God is going to continue to move y Dios se va a and mover. the people that believe y la gente que cree, they will receive a miracle ellos they su will be milagro. filled with the Holy Ghost serán llenos del they Espíritu will Santo. be restored ellos serán they will be delivered ellos serán liberados. yes in the name of the Lord Jesus. En el nombre del Señor Jesús. The book of First Samuel. El libro de Primera de Samuel. Chapter three. Capítulo tres. Amen. Praise God. It is an honor and a privilege. Es un honor, un privilegio. To be here in the Pentecostals of Fresno. Estar aquí en los Pentecostales de Fresno. I'm glad and honored to be with Pastor Sones. Honrado, contento de estar con el Pastor Sones. He actually was the and that inter interviewed me. El fue el presbítero que me dio mi entrevista. When I was going to get my license. Cuando yo iba a recibir mi licencia ministerial. I don't know if he knows. Yo no sé si él sabe. But I was really nervous. Pero yo tenía muchos nervios. My knees were shaking. Mis eh, rodillas estaban temblando. But I thank God. Pero doy gracias a Dios. By the mercy and the grace of the Lord. Que la misericordia y gracia de él. That I passed the test. Que pasé la prueba. And I'm here standing before you today. Y estoy aquí delante de ustedes el día de hoy. Amen. Give honor to Sister Sones as well. Doy honra a hermanas Sones también. And their beautiful family. Y su hermosa familia. And the beautiful work that's here in Fresno. Y esta hermosa obra que está aquí en Fresno. Amen. Aren't you glad for your pastor? Están contentos por tener su pastor. Amen. A man that has answered the call to this city. Que ha contestado el llamado de Dios para esta ciudad. So thankful for him and his influence. Y agradecido por él y su influencia. Within this district. Dentro de nuestro distrito. Amen. First Samuel chapter three, verse one. Primera de Samuel capítulo tres, versículo uno. When you have it, you can say Amen. Cuando lo tengan, digan Amen. Great, praise God. Verse one reads, and the child Samuel ministered unto the Lord before Eli. Y el, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. And the word of the Lord was precious in those days. Y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. There was no open vision. No había visión con frecuencia. And it came to pass at that time. Y aconteció un día. When Eli was laid down in his place. Y estando Eli acostado en su aposento. 
His eyes began to grow wax and dim. Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse. That he could not see. De modo que no podía ver. And the eerie of the lamp of God went out in the temple of the Lord. Y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Where the ark of God was and Samuel was laid down to sleep. Donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Verse 4 says that the Lord called Samuel and he answered, here am I. Versículo 4 dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, eme aquí. And he ran unto Eli and said, Here am I, for thou callest me. Y corriendo luego a Eli dijo, Eme aquí, para que me llamaste. And he said, I called not, lie down again. And he went and laid down. Y Eli le dijo, Yo no he llamado, vuelve a y cuéstate. And the Lord called yet again Samuel, and Samuel arose and went to Eli. Y él y se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. And said, Here am I, for thou callest me. Y levantándose Samuel vino a Eli y dijo, Eme aquí, para que me has llamado. And he answered, I called not my son, lay down again. Y él dijo, Hijo mío, no, yo no he llamado, vuelve, acuéstate. We're going to skip to verse 9 that says, Therefore Eli said unto Samuel. Saltando a versículo 9, dijo Eli a Samuel. Go lie down, and it shall be, if he call thee. Ve y acuéstate y si te llamare, that thou shalt say, Speak, Lord, for thy servant heareth. Dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. So Samuel went and lay down in his place. Así se, se fue Samuel y se acostó en su lugar. How many times does the Lord need to call us? ¿Cuántas veces necesita el Señor llamarnos? Before we know the right way to answer Him. Antes que sepamos cómo contestarle. I'm here to tell you something in the Holy Ghost. Estoy aquí para decirle algo en el Espíritu Santo. God is calling a church. Dios está llamando a una iglesia. To an end time harvest. Para una cosecha del último tiempo. In a revival that's about to happen. Y un avivamiento que va a suceder. In the city of Fresno. En la ciudad de Fresno. No. And he's been calling and calling and calling. Y ha estado llamando y llamando y llamando. And he's looking for somebody. Y está buscando a alguien. That is able to say, here am I, Lord. Que puede decir, eme aquí. I heareth you. Yo te oigo, Señor. Verse 10 says, and the Lord came and stood and called as at other times. Versículo 10 dice, vino Jehová y se paró y llamó como otras veces. Samuel, Samuel, then Samuel answered, Samuel, Samuel, entonces Samuel dijo, Speak, for ha thy servant heareth. Habla, porque tu siervo oye. In the name of the Lord Jesus Christ. En el nombre del Señor Jesucristo. Put your Bibles aside. Eh, ahí coloca su Biblia en el asiento. Close your eyes and lift your hands right now. Cierre sus ojos, levanta sus manos. And let us pray that the Lord may speak to us this afternoon. Vamos a pedirle a Dios que nos habla en esta tarde. Lord, I worship you and I magnify Señor, you today. Señor, yo te alabo, te glorifico. Come on, I need someone to join me in prayer que right now. Ore conmigo ahora. I Hallelujah. understand you have a mask right now Yo over your mouth usted tiene una máscara sobre su boca. but you still have a voice within your body Pero todavía tiene una voz en su cuerpo. and that's why I'm asking you Por eso te estoy pidiendo that you lift up your voice in this hour levanta tu voz en esta and you hora. ask the Lord to speak to y your que mind pide al Señor que hable a su mente. and to speak to your spirit y que hable a su espíritu. that you ask the Lord to touch you que pide al Señor que te toque. that you ask the Lord to anoint you de que el Señor te unja. That you allow the Lord to move in your life. Que permites que el Señor se mueva en tu vida. Father, use your vessel this morning. Usa tu vaso en esta mañana, Let Señor. Let the anointing be poured out in the name of Jesus. Deja que la unción sea derramada en el nombre de Let Jesús. Let the word of God be brought forth. Que la palabra de Dios salga. And let it be planted into every mind and every heart. Que sea implantado en cada mente y en cada corazón. In the name of the Lord Jesus. 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 Someone Jesus. shout Amen. Alguien grita Amen. You may be seated. Pueden sentarse. This afternoon I want to speak about. En esta tarde quiero hablar. Sorry, Pastor, to change the subject, but 
I want to preach today about Yo quiero predicar a revival of the broken. Un avivamiento de los quebrantados. A revival of the broken. Un avivamiento de los quebrantados. I want you to stay here with me for just a little while. Quiero que presten mucha atención por un rato. As I establish a foundation into where we're going. Estableciendo una fundación sobre lo que vamos a predicar. I'm not here to tell you something revelatory. No estoy aquí para decirle algo de, de, de revelación. I'm not here to tell you something you don't already know. No estoy aquí para decirle algo que todavía no sepas. I'm not here to tell you something new. O decirte algo nuevo. I'm going to tell you what's in, what's in the heavens right now. Te voy a contar lo que hay en los cielos ahora. What's about to be poured upon this church. Lo que va a ser derramado sobre esta iglesia. What's coming to this church lo, in just a little while. Lo que viene a esta iglesia dentro de poco. I'm here to be a confirmation to what you've been hearing your pastor preach. Estoy aquí para confirmar lo que su pastor ha estado predicando. I'm here to preach about a revival that's coming to this church. Predicar acerca de un avivamiento que viene. I'm preaching about a harvest that's coming to this church. Hablando de una cosecha que viene a esta iglesia. I'm preaching about broken people that are going to come to this church. Hablando de gente quebrantada que llegará a esta iglesia. I'm talking about people that have been shattered. Gente que ha sido derrotada. People that have been abused. Gente abusada. People that have been misused. Gente ahí usada. People that have been beaten up by drugs and alcohol. Gente que ha sido abusada por el alcohol y Then las coming drogas. through those doors into this building que pasarán por esas puertas a este edificio. and coming to this altar y que a este altar. and lifting up their hands y levantar sus manos. and tears falling from their eyes Las lágrimas caerán de and sus they ojos. start speaking in a new tongue van a empezar a hablar en otras and they go to that baptistry Ellos van al bautisterio. and the pastor would baptize them in the name of Jesus el pastor los bautizará en el nombre de Jesus. I'm not here to preach something new to you no estoy aquí para predicar algo nuevo Then that's new to you. No estoy aquí para predicar algo nuevo. I'm here to confirm. Estoy aquí para confirmar. That it's going to happen. Que va a suceder. It's going to happen. Va a suceder. Here. Aquí. In this city. En esta ciudad. With this church. En esta iglesia. Give a hand clap of praise unto the Lord. Dele un aplauso al Señor. I was praying before this service. Estaba orando antes del culto. Lord, align me with the vision of the pastor. Señor, póngame en línea con la visión del pastor. Let our words coordinate. Nuestras palabras sean iguales. I feel the Holy Ghost right now. Siento el Espíritu Santo ahora. Let our words come together. Deja que nuestras palabras se unan. Let it be a confirmation to this church. Que sea una confirmación para esta iglesia. Because I feel in the Holy Ghost. Porque yo siento en el Espíritu Santo. Some have staggered in the promises of God. Algunos han dudado con las promesas de Dios. Pastor, you've been preaching it for a long time. Pastor, llevas mucho tiempo predicándolo. And it still hasn't happened. Y todavía no ha sucedido. Pastor, you've been preaching it for a very long time. Pastor, tienes mucho tiempo predicándolo. And I still don't see it. Y todavía no lo veo. Pastor, you've been saying it behind the pulpit for a very long time. Pastor, atrás del púlpito ya llevas tiempo diciéndolo. And I still don't know where when it's going to happen Yo todavía no sé cuándo va a suceder I'm here as a stranger to tell you Yo estoy aquí como un extraño para decirte I haven't talked your pastor not one bit yo no he hablado con su pastor de nada I haven't seen one service on Facebook yo no he visto ni un culto en el Facebook and I already know what's coming to this church ya sé lo que viene a esta iglesia and there are great things in the name of Jesus grandes cosas en el nombre de Jesús miracles, signs and wonders milagros, señales, prodigios that you've seen in other places que has visto en otros lugares God is going to bring it here in the name of Jesus. Dios lo va a traer aquí en el nombre God's de Jesús. Gonna use the broken. Y él va a usar los quebrantados. God's gonna use the shattered. Va a usar los destruidos. God's gonna use the abused. Él va a usar a los abusados. To bring forth the revival. Para traer el avivamiento. That God has promised this. Que Dios ha prometido esta iglesia. Amamataria katara bahata. 
You got to understand something about this scripture. Tienes que entender algo acerca de ese versículo. The Bible says that the word of God was precious. Dice que la palabra de Dios en aquel entonces se escaseaba. You got to understand that the word precious. La palabra preciosa aquí. Is not only talking about the value of the word of God. No solamente está hablando del valor de la palabra de Dios. But it's talking about the scarceness. Está hablando de la escasez. It's talking about the lack or the need of the word of God. La falta, la necesidad de la palabra de Dios. It seems like it's talking about our day and age. Parece que está hablando del día en el cual estamos viviendo. The devil is taking the word out of our school systems. El diablo está quitando la palabra de nuestros colegios. The devil is trying to take the word out of our out of our government. Está intentando de quitar la palabra de Dios de nuestro gobierno. The devil is trying to take the word universities. Está queriendo el diablo quitar la palabra de nuestras universidades. And the devil is trying to take the word out of our workplaces. Y él quiere quitar la palabra de nuestros lugares de trabajo. And even recently, y recientemente, the devil's been trying to take the word out of our churches. Ha estado intentando de quitar la palabra de nuestras iglesias. Where now people are preaching uh, uh, adultery words of God Donde gente ahora está predicando palabra cambiada. you got to understand something that's precious Tienes que entender que algo que es precioso. it involves work in order for you to acquire it Eso involucra trabajo para poder adquirirlo. this word is necessarily comparing the word of God Esa palabra es que comparando la palabra de Dios. to a jewel or a diamond or a ruby a un diamante, un rubio o alguna cosa preciosa you don't just grab a diamond from a tree. No, no se agarre una diamante de un árbol. You don't just get a jewel from a vine in a vineyard. Usted no saca una joya de una, vi una viña. You have to work for it. Tienes que trabajar por él. You have to be intentional for it. Tienes que ser intencional por él. You have to dig in the ground for it. Tienes que escarbar en el uh, tierra. You gotta go and get your hands dirty. Necesitas ensuciar las manos. Put some work. Tienes que poner trabajo. And you gotta sweat a little bit. Y tienes que sudar un poco. In order for you to acquire that which is precious. Para que puedas adquirir lo que es precioso. The problem is. El problema es. We have too many Christians. Tenemos demasiados cristianos. Buying the truth. Amen. Ellos compran la verdad. At a discounted price. Amen. A un precio descontado. And they sell it. Y ellos lo muestran. For any doctrine on YouTube. YouTube and Facebook. Por cualquier doctrina que parece ahí en el internet. I'm trying to be responsible here. Estoy tratando de ser responsable aquí. I'm trying to be submitted to the pastor tratando here. Tratando de ser su, eh, sujeto al pastor. But can I preach it how I want to preach Pero it right now? Yo quiero predicar con libertad. How I can feel it right now. Yo siento algo. So many Christians. Tantos cristianos. Giving up the truth. Están entregando la verdad. Because they didn't pay a high enough price. Porque no pagaron ningún precio alto In order to acquire para poder adquirirlo I'm here to stir somebody up today estoy aquí para conmoverlos that what's being preached behind the pulpit lo que está siendo predicado en este pulpito wasn't found in a website on the internet no fue encontrado ahí en alguna parte del internet it wasn't preached to us by a televangelist on a YouTube channel no fue predicado por un televangelista ahí en un canal de YouTube we got it in prayer and in fasting lo recibimos in oration as you know we got it with our heads on the floor and our knees hitting the floor. Amen. Lo recibimos con las rodillas en el suelo orando. We paid a price for the truth. Pagamos un precio por esta verdad. That's being released into this congregation right now. Que está siendo soltada esa congregación I'm ahora mismo. I'm sorry I didn't get this sermon online. Lo siento que no saqué esto del internet. I got this sermon in prayer. Lo recibí en oración. So in our world today, in nuestro mundo el día de hoy, the word of God is 
La palabra de Dios se escasea. Because people are not willing to pay the price. Porque la gente ya no está dispuesta a pagar el precio. They're willing to let go of holiness standards. Ellos quieren soltar toda la santidad. In order to abandon the word. Para abandonar la palabra. And fill their seats. Y llenar sus asientos. They're willing to let go. Están dispuestos a soltar righteousness and holy living. La justicia y el vivir en santidad. In order for them to get more money. Para poder recibir más dinero. And to have more popularity. Y de tener más popularidad. And they've cheapened the gospel. Y ellos han hecho barato el evangelio. But I'm glad today. Pero estoy contento hoy. That I belong to an apostolic church. Que yo soy parte de una iglesia apostólica. I'm glad today for a pastor. Estoy contento hoy por un pastor. Like my pastor Nathaniel Hay. Como mi pastor Nathaniel Haney, that every Sunday morning, cada domingo por la mañana, he preaches the word of God to me. Predica la palabra de Dios a mí. And sometimes the word of God, y a veces la palabra, it's not going to be easy to hear. No va a ser fácil de oírla. Sometimes the word of God, a veces la palabra de Dios, it's not going to fit in with the way you're living. No va a caber en la forma que estamos viviendo. But you better praise God. Pero debes de alabar a Dios. That the word of God can convict you. Que la palabra de Dios te puede hablar. That the word of God can correct you. Que puede corregirte. That the word of God can instruct you. Que puede instruirte. Instead of having you. Hey. Instead of having you. En vez de tenerte. Motivated and going to hell. Motivado pero yendo al infierno. I'm glad the word of God. Me up. Estoy contento que la palabra de Dios me conmueve. I'm glad the word of God disturbs me. Estoy contento que a veces me hace incómodo. I'm thankful the word of God is there. Agradecido que la palabra existe. To instruct me. Para instruirme. To edify me. Para edificarme. To build me up. Para edificarme. I'm thankful that the word of God. Agradecido que la palabra de Dios is the truth. Es la verdad. Es la verdad. Hallelujah. Anda la calle tara haya haya so the word of God was scarce. Entonces la palabra de Dios es que escaseaba. The Bible says that there was no vision. La Biblia dice que no había visión. You got to understand something. Tienes que entender algo. After a word was proclaimed. Después que una palabra fue proclamada. There was a manifestation. Había una manifestación. Every time God would speak with humanity. Cada vez que Dios hablaba con la humanidad. Most of the time there was a manifestation to connect to the word. La mayoría de las veces había una manifestación que se conectaba a la palabra. The calling of Moses. El llamamiento de Moisés. Was connected to a burning bush. Fue conectado a una zarza que ardía. There was a manifestation. Había una manifestación. That followed the word. Que seguía la palabra. That's why John 1.1 1, 1 says. Por eso Juan uno, uno dice, in the beginning was the word en el principio fue el verbo, and the word was with God el verbo estaba con Dios, and the word was God el verbo era Dios. and verse 6 states y versículo diez, seis dice, the word manifested in the flesh y que la palabra se manifestó en la carne. so in other words there's a manifestation en otras palabras, había una manifestación to the proclamation of the word para la proclamación de la palabra. that's why the Bible says in Acts Por eso dice la Biblia en Hechos, that he approved their preaching que él aprobó sus predicaciones, with signs and miracles following con señales y milagros que seguían. that's why if I preach this morning Por eso cuando predico hoy, that God is a healer que Dios es un sanador, he needs to manifest that word with a healing él necesita manifestar esa palabra con una sanidad. that's why if I preach Por eso cuando Predico that God is a deliverer. Que Dios es un libertador. There's got to be a manifestation. Tiene que haber una manifestación of the delivering power. Del poder de liberanza. Of the name of Jesus. Del nombre de Jesús. You know what's going to happen here? Usted sabe lo que va a pasar aquí. Someone's going to get healed. Alguien va a ser sano. Someone's going to get delivered. Algo va a ser liberado. Someone's going to get restored. Algo será restaurado. Why? Por qué? Because the word. Porque la palabra has been preached. Ha sido predicada. Amen. Amen. 
Amen, amen, amen. And the Bible says, la Biblia dice, there was no vision. Que no había visión. And that the lamp of God y que la de Dios was about to go out. Que se iba a you got to understand something. Que entender algo. The book of Exodus chapter 27. El libro de Éxodo, capítulo 27. Verse 21. Versículo 21. God que Dios gives an, a commandment da un mandamiento to the priesthood. A, al sacerdocio. And gives them an order. Y les da una orden. And says, in order for the lamp of God to continue to burn. Y dice que la lámpara de Dios tenía que arder continuamente. In order for that to happen. Para que ardía, ardía continuamente esa lámpara. The people of God needed to bring to the sanctuary. El pueblo de Dios tenía que traer al santuario. Beaten olive oil. I mean, aceite del olivo. An uh, oil or olive that was crushed. Eh, un olivo que fue machacado. An oil or an olive oil that was pressed on. Un aceite que había sido machacada. An oil or an olive oil that was stepped on in order pr to produce the oil necessary for the lamp. Un aceite que tenía que ser pisoteada para producir el aceite para la lámpara. You know what the Lord spoke to me? ¿Sabe lo que me dijo el Señor? He says the revival of the last days el avivamiento de los últimos días are not going to come by perfect people. No vendrá por gente perfecta. The revival that's coming in these last El days. Que viene en estos postreros días. It's not coming by people that have it all together. No viene por gente perfecta. It's not about people that have the right name. No se trata de gente que de nombre. And the right accolades. Y, y todos los honores. And every of the achievements and the goals. Y todos los logros y las metas. God spoke to me and said this. Dios me habló y dijo esto. It is out of broken people. Es acerca de gente quebrantada. That an anointing oil is going to flow out. And it's going to fuel the fire of the tabernacle. And it's going to produce a light that's going to shine in this world. Can I tell the Pentecostals of Fresno this morning? You may be broken and beaten up. You may have been abused and misused. Abusado y abusado. Uh, alcohol and drugs may have got a hold of you. Puede ser que el alcohol y las drogas te han apoderado. A bad relationship may have turned you up. O quizás una relación familiar que le ha dejado mal. A husband or a wife may have said something ill of you. Un esposo, un esposo que ha dicho algo mal de ti. But that is the correct condition God needs you in. Pero es la condición correcta que Dios necesita de nosotros. In order for what's inside of you to flow out. Para que lo que haya en ti fluya de ti. I'm telling somebody here today. Estoy diciendo a alguien hoy. Try, stop trying to get everything together. Amen. Deja de perfeccionar las cosas. Stop trying to put the piece together. Tratando de juntar las piezas. It's in your brokenness. Es en tu quebrantamiento. That something is going to flow out. Que algo va a fluir de ti. And it's going to fuel this sanctuary. Y va a llenar este santuario. And it's going to produce a light. Y va a producir una luz. In the city of Fresno. En la ciudad de Fresno. Oh, I'm telling somebody here today. You've been abused. Since you were a young person. Desde era un joven. Since you were a child. Desde que era niño. You were sexually molested. Puede ser que fue molestado sexualmente. You were verbally abused. E verbalmente abusado. You were emotionally abused. Emocionalmente abusado. And you come to church with these walls. Y ha venido a la iglesia con ciertas paredes. Because of your, because you feel guilty. Ciertos muros porque se siente culpable. You feel like God is not going to accept you. Se siente que Dios no te va a aceptar. You feel like God is not going to do anything with your life. Que Dios no va a hacer nada con tu vida. You've been abused and has, misused. Has sido abusado. 
by this world este mundo. that you have no value to God y que no tienes valor delante de Dios piensas. can I tell you the devil is a liar Yo quiero decirte que el diablo es mentiroso. can I tell you the devil is a liar que el diablo es mentiroso. can I tell you the devil is a deceiver el que el diablo es uno que engaña. can I tell you it's in your brokenness el que está en su quebrantamiento. that a flow of the Holy Ghost is going to come out que un fluir del Espíritu Santo te saldrá. a flow of anointing oil is going to come out El fluir del aceite ungido fluirá It wasn't the perfect olives that were brought to the sanctuary No fueron olivos perfectos que fueron traídos al santuario They weren't olives that were intact that were brought to the sanctuary Ellos trajeron olivos intactos al santuario They were olives that were crushed and pressed Eran olivos que habían sido machacados It was olives that endured the suffering and the pain Que sufrieron el dolor it was the olives that were abused time and time again. Los olivos que habían sido usados vez tras vez tras vez. That were brought to the sanctuary. Que fueron traídos al santuario. In order to fuel the light and the fire of the sanctuary. Para poder darle el aceite para la lámpara en el santuario. Can I tell you something? Quiero decirte algo. You're crushed. Es machucado. You're pressed. Amen. Sientes presión. You're, 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 you're torn up. Estás ahí atormentado. You've been beaten. Has sido golpeado. But you're in the right place. Pero estás en el lugar correcto. I'm going to repeat that. Voy a repetirlo. You're crushed. Estás machacado. You're beaten up. Estás ahí golpeado. But you're in the right place. Pero estás en el lugar correcto. You're not in a sidewalk. No estás ahí en una banqueta. Outside of a bar. Afuera de un bar. I'm trying to realize or trying to figure out what's next. Tratando de pensar qué va a suceder. You're not in a hospital bed. No estás en una cama de hospital. Barely surviving from drug abuse. Apenas ahí sobreviviendo del abuso de las drogas. You're in the sanctuary. Estás en el santuario. You're in the house of God. Estás en la casa de Dios. You're in the tabernacle. Estás en el tabernáculo. And while the world used you y why, aunque el mundo te abusó God is going to use you in the condition that you're in. Dios te va a usar en la condición que te encuentras. God's going to use in the brokenness you brought here. Él te va a usar en el quebrantamiento que trajiste. God's going to use the depression that was in your life. Él va a usar la depresión que había en tu vida. God's going to use the suicide that was in your mind. Él va a usar ese sentir de suicidio que había en su vida. I wish I had more than Three of you right now. I may want to have more than two or three. That would agree with me. Que podría ponerse de acuerdo conmigo. And say, God. Y decir, Dios. Is able to use me. Me puede usar. In such a broken. En mi quebrantamiento. Yes, arakata la bakura kata rakara bakayata. Yes, he can. Yes, he can. I tell you the revival that's coming to this church. El avivamiento que viene a esta iglesia. It's not coming from people with suit and ties. No viene con gente con su traje y su corbata. Saying here. No estoy diciendo aquí. I'm saying out there. Estoy diciendo de la gente de afuera. I'm talking about broken people. Estoy hablando de gente quebrantada. That's why you're such a you're in a, you're in the neighborhood that you're in. Estamos en el barrio donde estamos. That's why you see prostitutes and you see drug addicts. Y puede ser que veamos los adictos y prostitutas. And sometimes we can push those people aside. Y a veces podemos hacerles a un lado. And say I'm going to go for the broke. I'm going to go for the perfect. Y decir que yo voy a buscar al perfecto. I'm going to go for the one that's dressing nice. Voy a buscar Aquel que se viste bien. I'm going to go for the one that smells good. Voy a hacer por el que huele bien. And you may bring them to this church. Y puede ser que los traiga a la iglesia. But they'll sit with their arms across. Y ellos se sienten con los, los brazos doblados. Looking around, seeing what's going on. Mirando lo que está sucediendo. But you bring a prostitute to the house Pero of God. Traiga una prostituta a la casa de Dios. You bring a drug addict to the house un of God. Adicto a la, a la casa de Dios. You bring an alcoholic to the house a of un God. Alcohólico a la casa de Dios. When the Holy Ghost gets upon him. Cuando el Espíritu Santo baja sobre ellos. He's not going to care how he looks. No le importa cómo se ve. He's not gonna care who's watching. No le va a importar quién le está mirando. He's gonna dance 
this altar. Él va a empezar a danzar aquí en el altar. He's going to worship God. Él va a alabar a Dios. Because he didn't care. Porque no le importó. What other people out there thought about him. Lo que los de afuera pensaban de él. So he's not going to care. Entonces no le va a importar. What people in here are going to think about him. Lo que la gente aquí adentro pensará de él. A revival is coming. Avivamiento viene. To the broken people. Para gente que Cantada del condado de Fresno, hallelujah. Pastors a church in New York. Mi, mi padre pastorea una iglesia en Nueva York. We never won a billionaire to the Lord. Nosotros nunca hemos ganado un, uno millonario. We never won a lawyer to the Lord. No ganamos ningún abogado para el Señor. Don't get me wrong. No se equivocan. I'm not saying they can't be saved. No estoy diciendo que no pueden ser salvos ellos. Be saved. Pueden ser salvos. They can receive the Holy Ghost. Pueden recibir el Espíritu Santo. They can be baptized in Jesus name. Pueden ser bautizados en el nombre de Jesús. But there was something about our church. Pero había algo de nuestra iglesia. We were just we had this grit. Nosotros teníamos uh, esa determinación. We had this passion. Teníamos, teníamos esa pasión. We'd go to the prisons. E íbamos a las cárceles. We'd go to the drug houses. Íbamos ahí a las cárceles de drogas. We'd go to the rehab centers. Íbamos ahí a los centros de rehabilitación. And start preaching to the broken. Y empezar a predicar a los quebrantados. And I tell you the people that are in leadership in the church. Y la gente que está en el liderazgo en la iglesia hoy. They're not even more than five or six years saved. Y puede ser que tienen en pocos años salvos. They weren't even in this. They didn't. They don't have college degrees. No tienen eh, grados de la universidad. They don't have certain achievements or goals. No tienen algunas metas ni ni logros. They were ex gangbangers. Eh, ellos eran parte de la de la pandillas. Ex uh, uh, convicts. Es eh, presos. These guys were the most terrible people of New York. Eran los hombres peores de Nueva York. But they were the best saints to have in our Pero congregation. Eran los mejores santos para tener nuestra congregación. Can I tell you something? Quiero decirte algo. Revival's not going to look pretty. Avivamiento no se ve bonito. Revival's not going to look intact. Avivamiento no se ve todo arreglado. Revival's not going to come as a package, as a gift. Avivamiento no viene ahí como un regalo. It's going to come as a woman. Vendrá como una mujer. With a mini skirt. Ahí con una falda with mini. With a cigarette in her hand. El cigarillo en su mano. It's going to come with a man. Viene con un hombre. With a bandana in his hand. And his pants sagging on the floor. Revival is going to come through the broken. Avivamiento vendrá por los quebrantados. Through the shattered. Por aquellos quebrantados. Through the abused. Through los abusados. And I come to tell somebody here today. Tengo que decir a alguien hoy. You were once there as well. Y tú estabas ahí en tu propia vida. You were once a drug addict. Una vez era adicto a la droga. You were once an alcoholic. Una vez era alcohólico. And look what God did with you. Y mira lo que Dios hizo con tu vida. Can I, can I tell you what 2020 did? Some of you need clarity and clarification. Algunos de ustedes necesitan entendimiento. I'm going to tell you what 2020 did. 2020 broke you. 2020 nos quebró. 2020 shattered you. 2020 nos dejó ahí rotos. How do I know that? ¿Cómo lo sé? Because it happened to me. Porque a mí me sucedió. Oh, brother, you're an evangelist. Pero eres un evangelista. You have it all together. Tienes todo bien. I may wear a suit and tie. Puede ser que yo tengo mi traje y mi corbatita. But inside here, Pero dentro de mí, there's some wounds God has to deal with. Habían algunas heridas que Dios necesita sanar. And I know we're wearing physical masks right now. Yo sé que estamos con las mascarillas ahora físicas. But I pray. 
yo oro that you take the spiritual mask off que usted quite la mascarilla espiritual and you allow those things in your life y que permites que aquellas cosas en tu vida that you thought God was never going to value y pensabas que Dios nunca iba a valorar that you thought God was never going to use que Dios nunca usaría I pray you pour that out on this altar this morning yo pido que tú lo derrames en este altar en esta mañana I pray that the hurt that's inside of you que el dolor que hay en ti my God, my God, I feel the Holy Ghost that the hurt that's inside of you el dolor que está en ti, the wounds that are in your spirit las heridas que están en tu espíritu, I pray right now yo oro ahora, that you may release that to the Lord in the name of soltarlo al Señor. and I tell you this right now y te digo ahora, this church is one altar call away esta iglesia es un llamamiento del altar, from pouring out an oil and an anointing de un aceite derramarlo un unción that will fuel this revival that's coming to this church. Que daría el avivamiento que viene a esta iglesia. I'm telling you, you're one tear away. Estás una sola lágrima. You're one cry away. De un lloro afuera. Uh, you're one cry away. Men un lloro afuera. You're one altar call away. De un llamamiento del altar. From pouring out everything unto the Lord. De derramar todo al Señor. And you thought what's being poured out. Y pensabas lo que se iba a derramar. Was useless. Era no era vil. You thought what was being poured out. Lo que está derramando. Was not important. Que no era importante. But what you're about to pour out in this altar. Lo que vas a derramar hoy. Is going to be the very thing that's going to usher in the revival. Será la cosa que va a traer el avivamiento. You need to believe right now. Necesitas creerlo. You need to believe this right now. Necesitas creerlo. You need to believe this right now. Necesita creerlo. The revival isn't coming. El avivamiento no viene. The revival is not far away. No, no está lejos. You know what I feel to tell this church? Sabe lo que siento decir a esta iglesia. The revival's inside of you. El avivamiento está en ti. The revival's right in here. El avivamiento está en ti. And you may put up walls. Puede ser que tienes murallas. And you may come to church. Y puedes venir a la iglesia. And that's the problem. This is the place for hurt people. Ese es un lugar para gente dañada. This is a place for people that have been abused. Es para gente que ha sido abusada. This is a place for people that need help. Es un lugar para gente que necesita ayuda. But I tell you, if you don't allow God to do it, pero te digo, si no permites que Dios lo haga, you're going to watch other people be healed. Vas a saber a otros sanos. And you're going to stay in the same condition that you're in. Y vas a quedar en la misma condición que te encuentras. You know what's going to happen? Sabe lo que va a pasar? God's going to convert tears. Dios va a convertir las lágrimas into joy. Men, en gozo. God's gonna turn wounds Él va a querer heridas into worship. A alabanza. You know what I see in this sanctuary? ¿Sabe lo que yo veo en este santuario? I see people who have been abused. Yo veo gente que ha sido abusada. Dancing in this altar, shouting unto God. Danzando en ese altar, gritando I, a Dios. I see people who will cry to sleep. Veo gente que lloraba para dormir. Smiling in the service and clapping their hands and worshiping God. Sonrisas aplaudiéndole a alabanza. You know what's going to happen in this Sabe lo que va a pasar en esta iglesia. The broken is going to be healed. El quebrantado será sano. The shattered is going to be put back together. Me lo roto sería reconstruido. Those who were depressed are going to have joy. Los que estaban deprimidos tendrán gozo. Those who were suicidal are going to have peace. Los que querían hacer el suicidio tendrán paz. And you who were stuck to in that chair. Y el que está ahí en la silla. Because of wounds. Por las heridas. Because of failure. Por fracasos. You're going to be loose this morning. Será soltado en esta You're going to be delivered this morning. Va a ser liberado en esta mañana. You're going to worship like you never worship. Va a alabar como nunca has alabado. You're going to praise like you never praised. Va a alabar como nunca has alabado. You're going to shout like you've never shouted. Y vas a gritar como no has gritado. Your wounds, sus heridas, your failures, sus fracasos, your mistakes, sus erro errores, have kept you in that chair for too long. Han mantenido en ese asiento por demasiado Is tiempo. Is all right if I preach this way, Pastor? I'm, I'm stepping on some toes right now. Estoy ahí pisando algunos talones. 
but some of the things you've been going through Pero hay algunas cosas que has estado pasando have kept you strapped into that chair le has tenido ahí atado a tu silla and the, have a spiritual and though you have a a, a physical mask y aunque tengas una mascarilla física bitterness eh, amargura a worry preocupación suicide suicidio has masked your spiritual voice ha podido mascarar tu voz espiritual has kept your worship mediocre ha mantenido tu alabanza mediocre has kept your to be soft en tu oración suave but you know what's going to happen here today sabe lo que va a pasar hoy something's going to flow out of you algo va a fluir de ti Something's gonna flow out of you. Algo va a fluir de ti. Something's gonna flow out of you. Algo fluirá de ti. And it's not gonna be worry. Y no va a ser preocupación. And it's not gonna be suicide. Y no va a ser suicidio. And it's not gonna be darkness. Y no va a ser oscuridad. It's gonna be the anointing of God. Será la unción that's gonna flow out of you right now. Dios va a fluir de ti ahora. It's gonna be a worship. Va a haber una alabanza. It's gonna be a Va a ser una adoración that's gonna flow out of you right que va a fluir de ti ahora. Lift your hands. Lift your hands. Levanta tus manos. Close your eyes. Cierra tus ojos. And I want you to lift your voice right now. Yo quiero que levanta tu voz ahora. I want you, if you have the Holy Ghost, to speak in tongues. Yo quiero que si tienes el Espíritu Santo que hable en lenguas. If you want to stand, I'm asking you to stand right si now. Si puede ponerse de pie conmigo, por favor. And I want you to lift your hands up high. Que levanta las manos en alto. And I want you to realize there's something that's coming to this church. Que te dé cuenta que hay algo que viene a esta iglesia. And it's not coming by someone else that's going to come here. Y no viene por otro que llegará. It's not going to come by a college degree student. No vendrá por un alumno que tiene sus títulos universitarios. The revival that's coming to this church. El avivamiento que viene a esta iglesia. It's coming from the broken people. Viene por la gente quebrantada. That are found in this place. Que se encuentran en este lugar. Speak in tongues for just a little while. Hable lenguas por un ratito. Hallelujah. Come on, I pray you lose your wounds. Que pierdas tus heridas. I pray you don't allow depression to hinder you no longer. Que no dejes que la opresión te estorba. I pray you don't allow suicide to hinder you no longer. Que no dejes que el pensamiento de suicidio te prohíbe. I pray that the walls be teared down in the name of Jesus now. Que las murallas caen en el nombre de Jesús. I pray the mask come off right now in the name of Jesus. Que las mascarillas se quiten en el nombre de Jesús. Let the anointing oil be poured out of you. Amen. Que la unción del aceite será derramado. The worship be poured out of you. Que la alabanza estará derramado sobre ti. Let a praise be poured out of you. Que una alabanza salga de ti. Anda la manda la 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 manda la 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 masaya. Y que ando romo te canta la la manda la masitié. In the name of the Lord Jesus. Let a fresh anointing oil come out of the Let the Spirit work. Let the Spirit work. Let a fresh anointing oil come out of her in the name of Jesus. Now, Lord, now, 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 now. Use, 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 use what you gotta use. But let it be poured out of her in the name of Jesus. I want you to come to this altar. Quiero que vengas a este altar. I want you to come to the altar. Quiero que vengas al altar. Jesus. Está abierto el altar. I want you to stay standing. Quiero que estén de pie si pueden. If you need the Holy Ghost. Si necesitas recibir el Espíritu Santo, I want you to come as well. Yo quiero que tú también vengas. 
Something's about to be flow. Something's going to flow out of you. Algo va a fluir de ti. And it's going to be something you don't understand. Va a ser algo que no vas a entender. But it's going to be power. Pero va a ser poderoso. It's going to be authority. Va a ser autoridad. And what God is going to do in this house. Y lo que Dios va a hacer en esta casa. He's going to turn wounds into worship. Él va a convertir las heridas en adoración. He's going to turn suicide into praise. Va a convertir el suicidio a alabanza. He's going to turn a depression into direction. Va a convertir la depresión en dirección. I want you to lift your hands right now and close your eyes. Quiero que levanten las manos y cierren tus ojos. And I'm going to say the prayer of faith right now. Y voy a hacer una oración de fe. And when I'm done, I'm going to count to three. Y cuando termino, contaría tres. And I want you at the count of three. Yo quiero que cuando cuente a tres. I want you to say hallelujah. Que tú digas hallelujah. From the loudest that you possibly can. Lo más fuerte que puedas. You will not allow your wounds. No vas a permitir que tus heridas. To silence you anymore. Que van a silenciarle más. Your You're not going to allow your depression. No vas a dejar que la depresión to silence your voice. Que te silencia tu voz. But you're going to worship God. Sino que vas a alabar a Dios. You're going to worship God. Vas a alabar a Dios. You're going to worship God. Vas a alabar a Dios. You're going to worship God. Tú vas a alabar a Dios. Like you've never worshipped Him before. Como nunca le has alabado antes. Are you ready? Estás listo. Are you ready? Estás listo? Are you ready? Estás listo? Close your eyes, lift your hands. Cierre tus ojos, levanta tus manos. By the authority of the word of God. Por la autoridad de la palabra de Dios. And by the power that's in the name Jesus. Y el poder que hay en el nombre de Jesús. I loose the gift of faith upon this Yo congregation. Yo suelto el don de fe sobre esta congregación. Let them praise not according to their faith. Amen. Que no sea según su fe. Let them praise according to the faith that God has. Que ellos adoren según la fe de Dios. The faith that's accessible in this building. La fe que hay en este lugar. If you are sick, you're going to be healed. Si estás enfermo, serás sano. If you need deliverance, you're going to be delivered. Si necesitas ser liberado, serás liberado. But you need to believe. Porque necesitas creer. You need to believe. Necesitas creer. You need to believe. Necesitas creer. One, two, three. Hallelujah. Shout, 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 shout. Come on, somebody, come on. Vamos, alguien. Vamos, alguien, grite. Grita, grita, grite. Algo se está, se está derramando aquí. Algo se está derramando aquí. Something's coming up. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús ahora. Ahora sanidad en su cuerpo. Ahí corrobo todo lo 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 Withholding nothing, Lord, I surrender. Vamos, 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 vamos. Alguien que grite, alguien que grite, alguien que grite con victoria. Withholding nothing, withholding nothing.
Eso es, eso es, eso es. Se está derramando una unción. Se está derramando una unción. Se está derramando una unción. God is looking for those people Dios está buscando aquellos that will allow him que le permiten a él to do his perfect work in them. De hacer su perfecta voluntad en ellos. We cannot do anything good without his help. No podemos hacer nada bueno sin su ayuda. I've been asking God for more of his help in the last few weeks. Yo he estado pidiendo más de su ayuda estas últimas semanas. I've been asking him for our church. He estado pidiendo al Señor por nuestra iglesia. God, we don't have the ability to do what needs to be done. Señor, nosotros no tenemos la habilidad de hacer lo que hace falta. And our trust is in you. Pero nuestra confianza está en ti. Our hope is in you. Nuestra esperanza está en ti. Our prayer is in you. Nuestra oración está en ti. And as we humble ourselves in His presence, cuando nos humillamos delante de su presencia, whether it's in the house of God, si es aquí en la casa de Dios, whether it's in our own homes, o si es en nuestras propias casas, God works in us. Dios trabaja en nosotros. I feel like He's been working here today. Yo siento que él ha estado trabajando aquí el día de hoy. How many feel like God is working in your heart, your life? Cuando sienten que él está obrando en su vida. How many of you have a greater hunger for greater things from God? I'd have to raise both of them. 
alcanzar las dos manos mías. I'm not satisfied. Yo no estoy satisfecho. There's a hunger in me. Hay una hambre dentro de mí. To see a move of God greater than we've seen as of yet. De ver un mover de Dios mayor de lo que hemos visto. And we haven't seen anything yet. No hemos visto nada aún. God's got so much more. Dios tiene mucho más. Remember, we've got to be hungry for it. Pero tenemos que tener hambre por esto. We've got to desire it in prayer. Tenemos que desearlo en oración. Desire it in worship. Desearlo en alabanza. Amen. I appreciate you here today. Yo les aprecio aquí el día de hoy. Amen. You're, 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 for, you're beginning to forget about folks around you. Ahora se están olvidando de los que están a su alrededor. Amen. Not worrying about what they think. No preocupándose de lo que ellos piensan. You know, they don't know what God has done for you. Porque ellos no saben lo que Dios ha hecho But en ti. just thank God for those things. Pero dale gracias a Dios. Thank you, Brother Puentes. Gracias, hermano Puentes. How many would like to have Brother Puentes back another day? ¿Cuántos les gustaría a tenerlo de vuelta con nosotros. Maybe we can plan another Sunday with him. Quizás podemos programar otro domingo con él. Amen. All of our Spanish speakers. Todos los de habla español. Those of you that understand enough Spanish. Los que entienden suficiente español. Have a great weekend this coming weekend. Vamos a tener un lindo fin de semana el próximo. Friday at five o'clock. Viernes a las cinco de la tarde. Beyond Shields, uh, 315 West Shields. Puede estar allí en la calle de Shields. Amen. And we're going to drive car down to Bakersfield come back late at night y vamos a ir en carros hasta Bakersfield y volver tarde en la noche it's going to be one of the greatest moves of God you've seen va a ser uno de los mayores movi movimientos de Dios que ha visto and I want to take go down there and bring some of that back here yo quiero ir y traer un poco de eso para atrás how many of you want to go and get your vessel full so you can bring it back to Fresno ¿cuántos quieren ir y llevar su vasija llena aquí otra vez a Fresno amen I want us to bring it back quiero que lo traigamos de vuelta. Amen. And you're going to be blessed. Y usted va a ser bendecido. Amen. Let's give our evangelist a good hand here tonight. Démosle un aplauso a nuestro evangelista. He speaks Spanish. Gracias a Dios. Algo pasó aquí. I want to thank God because something happened here. Aquí en esta iglesia. I have been coming a very short time to this church. Pero desde que tengo 20 años el Señor me llamó. But since I was 20 years old, allá, I felt a call of allá God. Allá en México. There in Mexico. Hace como tres meses. And about three months ago. Reuní a mi familia. I got my whole family together. Y les tuve una visión que el Señor me dijo compra una bocina. And I had a vision where the Lord told me to buy a microphone and go out to the street. Y pedí oración a mi familia. So, and I have asked prayer from my family for this. Y ahora me confirmó el Señor que es tiempo de que compre mi bocina y me vaya a la calle a ministrar. And God has confirmed that he wants me to buy that. Y yo estoy dispuesta y quiero que ahorita oren por mí porque yo he decidido servir a Cristo y salir afuera a la calle a ministrar. I have decided to go out in the street and to testify. El Espíritu Santo estaba tratando conmigo y ahora me confirmó el Señor. No tengas miedo, sal a la calle y ministra como yo te he enviado. The Lord has confirmed His word. Me soñé en una camioneta con una bocina y diciendo que Cristo viene ya, que el fin del mundo se acerca y que la gente tiene que arrepentirse si quiere irse con el Señor. And I had this vision where I was preaching in the street that they must repent. Yo vivía en Paideo, aquí en Fresno, hace tres años que el Señor me dio ese sueño y hace tres meses que le pedí oración a mi familia. Y de la bocina la tengo que comprar para salir a ministrar aquí a las calles de aquí de, de Fresno. So I'm going to buy that bullhorn and I'm going to go out to the street and I'm going to preach. Y les pido que oren por mí esta tarde porque he decidido comprar mi speaker y salir a ministrar a la calle. And I ask that you would pray for me because I'm going to go by that. I'm going to go out to the street. Amen. Amen. Your Lord Jesus, we're asking for that anointing to rest upon Sister Sara and upon those that like to go with her. There are hungry souls all around us that we've got to reach.